ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് അതൊരു എസ് ഐ ആണ് എഴുതിയത് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എസ് ഐയുടെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് ദ പ്ലൂറൽ ആൻഡ് ദ സിംഗുലർ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എസ് ഐയിലോട്ട് പോകാം അതിനു മുൻപായിട്ട് കെ സച്ചിദാനന്ദനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എ പൈനിയർ ഓഫ് മോഡേൺ പോയിട്രി ഇൻ മലയാളം എ ബൈലിംഗ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക് പ്ലേ റൈറ്റ് എഡിറ്റർ കോളനിംസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഹി ഇസ് ദ ഫോമർ എഡിറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ജേണൽ ആൻഡ് ദ ഫോമർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സാഹിത്യ അക്കാദമി സച്ചിദാനന്ദൻ ജനിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് ഹി ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് മാത്രമല്ല ക്രിറ്റിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബൈലിംഗൽ ക്രിറ്റിക്കും പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എഡിറ്റർ ആയിട്ടും കോളനിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊരു ജേണലാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് അതുപോലെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഒരു ഫോമർ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സൈക്കുലർ അതുപോലെ ആൻറ്റി കാസ്റ്റ് ഐഡിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ സൈക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജാതിരഹിത വർഗരഹിത ആ തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേറെയും ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു ഹി ഈസ് ഓൾസോ സോഷ്യൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫോർ സെക്കുലർ ആൻഡി കാസ്റ്റ് യൂസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കോഴ്സസ് ലൈക്ക് എൻവിയോമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഇസ് എ വെൽ നോൺ സ്പീക്കർ ഓൺ ഇഷ്യൂസ് കൺസേണിംഗ് കണ്ടംപററി ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഹി ഈസ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സ്പീക്കർ കൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടംപററി ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പല ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് സ്പീച്ചസ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഹി ജോയിൻ ആസ് എ ലെക്ചറർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് കെ കെ ടി എം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പുല്ലൂർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വയർ ഹി ബിക്കേം എ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹി വളണ്ടിയർലി റിട്ടയർഡ് ഫ്രം ദ പോസ്റ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ എഡിറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ജേണൽ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അക്കാഡമി ഇൻ ദില്ലി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ജേണലിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ പുല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ടായിരുന്നു ലെക്ചറായിട്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ആസ് എ പ്രൊഫസർ എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് ഓളണ്ടിയർലി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു ജേണലിൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഹി വാസ് നോമിനേറ്റഡ് സെക്രട്ടറി ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ദ അക്കാഡമി എ പോസ്റ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ഹി റിട്ടേർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അദ്ദേഹം ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കാഡമി ഡൽഹിയിലുള്ള അക്കാഡമിയുടെ ജേണലായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവിടെ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ അദ്ദേഹം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു ദൻ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു ലേറ്റർ ഹി സേവ് ഡാസ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു ദ നാഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിഷൻ ഹി ഓൾസോ വർക്ക് ആസ് ഡയറക്ടർ സ്കൂൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അറ്റ് ദ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ
കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ്സേസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേര് കുരുക്ഷേത്രം എന്നായിരുന്നു ആ വർക്കോട് കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിറ്ററി കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ് അഞ്ച് അഞ്ച് സൂര്യൻ അദ്ദേഹം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പോയിട്രി ക്രിറ്റിസിസം പ്ലേസ് ട്രാവലോഗ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് പോയിട്രിയും പ്ലേസും അതുപോലെ സാ ഒരുപാട് മാഗസീൻസ് ജോല ഉത്തരം പച്ചക്കുതിര പോലുള്ള പല ജേണൽസ് മാഗസീൻസ് അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് എസ് ഐയിലോട്ട് പോകാം ദ പ്ലൂറൽ ആൻഡ് ദ സിംഗുലർ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതൊരു സ്പീച്ചായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതായത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ മാർച്ച് എയ്റ്റീന് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ച് ഒരു വളരെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഫാക്കൾട്ടിയുടെയും സ്റ്റാഫിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ച് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ആസ്പെക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് പിന്നീട് അതിനൊരു എസ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്കിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെലക്റ്റഡ് എസ് ഐസ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പലപ്പോഴായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് എസ് ഐസ് അതിന് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർക്കൗട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻസ് എസ് ഐസ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഓക്കെ പൊസിഷൻസ് എസ് ഐസ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരുള്ള ബുക്കിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ദ പ്ലൂറൽ ആൻഡ് ദ സിംഗുലർ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എസ് എയുടെ ദ പ്ലൂറൽ ആൻഡ് ദ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്ന ആ എസ് എയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ എസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കാം വെൻ എവർ ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എ സ്റ്റോറി റീറ്റോട്ട് ബൈ എ കെ രാമാനുജൻ കംസ് ടു മൈൻഡ് ഹനുമാൻ റീച്ചസ് ദ നദർ വേൾഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് രാമാസ് റിങ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഡിസപ്പിയർഡ് ത്രൂ എ ഹോൾ ദ കിങ് ഓഫ് സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ നദർ വേൾഡ് ടെൽസ് ഹനുമാൻ ദാറ്റ് ദർ ഹാവ് ബിൻ സോ മെനി രാമാസ് ഓവർ ദ ഏജസ് വെൻ എവർ വൺ ഇൻകാർനേഷൻ നിയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് രാമാസ് റിങ് ഫാൾസ് ഡൗൺ ദ കിങ് ഷോസ് ഹനുമാൻ എ ഹോൾ പ്ലാറ്റർ വിത്ത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റിങ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദം രാമാസ് ആൻഡ് ആസ് ഹിം ടു പിക്ക് ഔട്ട് ഹിസ് രാമാസ് റിങ് ഹി ടെൽസ് ദിസ് ഡിവോട്ടി ഫ്രം ദ എർത്ത് ദാറ്റ് ഹിസ് രാമ ടു ഹാസ് എൻറ്റേർഡ് ദ റിവർ സരയു ബൈ നൗ ആഫ്റ്റർ ക്രൗണിങ് ഹിസ് സൺസ് ലവ ആൻഡ് കുഷ മെനി രാമാസ് ഓൾസോ മീൻ മെനി രാമായണാസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ദം ഇൻ ഓറൽ റിട്ടൺ പെയിൻറ്റഡ് കാർഡ് ആൻഡ് പെർഫോംഡ് വേർഷൻസ് അദ്ദേഹം ഈ സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നത് ആ സമയത്തെല്ലാം എ കെ രാ എ കെ രാമാനുജൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റീറ്റോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് ആ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ് ഹനുമാൻ രാമൻ്റെ റിങ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നെതർലാൻഡിൽ പോകുന്നു ഈ നെതർലാൻഡിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറ്റിക്കുലർ റിംഗ് അത് ഒരു ഹോൾ വഴി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇത് അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം രാമയുടെ റിംഗ് അന്വേഷിച്ച് നെതർലാൻഡിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ സ്പിരിറ്റ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്പിരിറ്റുകളുടെ കിങ് പറയുന്നത് ഹനുമാനോട് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ഏത് രാമൻ്റെ റിംഗ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓരോ ഏജസിലും ഓരോ രാമന്മാരുണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രാമൻ്റെ അവതാരം അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ആ രാമൻ്റെ റിംഗ് ഒരു ഹോൾ വഴി അത് താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ കിങ് ഹനുമാന് ഒരു പ്ലാറ്റർ നിറയെ ആയിരക്കണക്കിന് റിംഗ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന രാമന്മാരുടെ റിംഗ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് താങ്കളുടെ രാമൻ്റെ റിംഗ് ഏതാണ് അത് നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കഥയെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രാമൻ്
one needs only to imagine the diversity of the whole Indian literature recited, narrated, and written in scores of languages. No wonder, one of the fundamental questions in any discussion of Indian literature has been whether to speak of Indian literature in singular or plural, with 184 mother tongues, 22 of which are in the 8th schedule of the Indian constitution and 25 writing systems, 14 of the major, scores of oral literary traditions and several traditions of written literature, most of them at least a millennium old. The diversity of India's literary landscape can match only the complexity of its linguistic map. In India, in Ramayana, there is a single work in the world. Uh, different artula, versions on the gile, uh, Ota Nivadi language lola, or a language in a reward of work erangitola. I love work kidubole, multiple artula versions on the gile, in the Mathramarikim, Indian literature and our diversity in the Varayana. Okay, Namka the Chindike Patane, Namka the Adishimana, Mathrola, in a context, I'm like Indian literature in the Indian literature in the our concept of the church chamber, Namaladim, a theorematic and other. That is a single concept. In literature, it is a single right to parano, or a lingual plural right to parano. That is a work in the other variety of versions. For a work in a single right to consider the same, other than a palabra versions. Now, in the literature, we have a discussion about the concept of 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 the concept Written item or letter were in the window varieties under. A petrothola varieties on a language of Lola, very an artile. Out of the Samskarta Kurzi Vadikimba, Lavata the literature of Vadikimba, Engineer Namla than the Sami weekend, the Noladana, Adeham E. S. I. Lude, Sam Sarikin Nikha Ranjan Raj in the writer, Adeham Parayna, then concluded in the Inganana, Indiki Ure, a single lingual Indian literature, no single concept at the Paranadamka, Sadi Killa. Adem Parayna, there is no single language that can be termed Indian. Indian in the Parayo no single Kari or single literature, Namka, Ilayana. Karnam Adinde language liver in our diversity under Paladlatana Palabra variations all the under. There are reasons for this. In the Indian literature, there are many languages that are used in the literature. There are many languages that are used in the literature. There are many languages that are used in the literature. There are many languages that are Pudhi Ridi Rolari Kari Verna. The only thing is that the language is the literature. The literature is the same as the single form. The same as 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 Western elements is used to carry on the Indian literature. That's why the Indian is a single concept. We have to do this. 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 We have Multiple levels of multiphonic category. We have a single number of people who are plural. We have a single concept. We have a cultural unit. 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 We have a 
ഒരു സിംഗിൾ കൺസെപ്റ്റായ ഇൻഡിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റീഡിങ് കൊടുക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എസ് ഐയിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബി രാമകൃഷ്ണൻ എ ബി രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എ വി രാമകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ഒരു വർക്കാണ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ന്യൂ മോഡേണിസം ഇൻ മലയാളം മറാത്തി ആൻഡ് ഹിന്ദി പോയിട്രി ഈ ഒരു വർക്കിനകത്ത് എ വി രാമകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പല ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെയും ഫ്രെയിം വർക്ക് പുതിയ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്വേസീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതിയ എഴുതപ്പെട്ട പല ലിറ്ററേച്ചറിലെ പല പുതിയ ട്രെൻഡ്സിനെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്യാനേസ് ചെയ്യപ്പെടണം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അതിനെ ഹൈറ്റൻ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ആ ഒരു പഴയ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് അതിന് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാലൻസിങ് എഫക്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും പല റൈറ്റേഴ്സിനും പല ഓതേഴ്സിനും അതായത് പ്രസൻറ്റിൽ വരുന്ന പല റൈറ്റേഴ്സിനും കൃത്യമായിട്ടും ശരിക്കും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ ഒരു റെലവൻസ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റിൽ അവരുടെ റെലവൻസ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്രേസും അവർക്ക് ശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് അതായത് അവർക്ക് ശരിക്കും അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്ലൈസ് ആയി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ഒരു ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഇത് എ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷം സച്ചിദാനന്ദൻ രണ്ട് സ്കോളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കെ എം ജോർജ് അതുപോലെ ശിശിർ ശിശിർ കുമാർ ദാസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും ഈ രണ്ട് സ്കോളേഴ്സും അവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഹിസ്റ്ററിയെ പല രീതിയിലും അവരൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ശിശുകുമാർ ദാസ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റിലാണ് പല പല ലിറ്ററേച്ചറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിനകത്ത് പല പല വേരിയൻ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എവിടെയൊക്കെയാണത് പാരലായിട്ട് പോകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് എന്താണ് വെറ വെറൈറ്റി ഫോംസുകളിൽ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫോംസ് ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറുകൾ പല ലിറ്ററേച്ചറുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഒരുപോലെ പോകുന്നത് പാരലായിട്ട് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കെ എം ജോർജും ശിശിർ കുമാർ ദാസും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇമ്പീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ റൂളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷവും നൂറ് വർഷത്തോളം ശരിക്കും അവർ ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം തന്നെ പല പല ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേഷനകത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളും അതുപോലെ പല സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് പല ഡിസിപ്ലിൻസിനകത്തും കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ഭാഷകളാലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിനാലും കൊളോറ റൂളിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻനെസ് നമുക്ക് പ്യൂറോട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് സച്ചിദാനം ചോദിക്കുന്നത് കാര്യം അത് തന്നെ ഒരുപാട് പലതിൻ്റെ ഒരു അമർഗമേഷനാണ് അപ്പം അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹം റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സച്ചിദാനന്ദൻ പല റൈറ്റേഴ്സിനോട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ ആരബിന്ദു കൃഷ്ണ കൃപലാനി സുനിധി കുമാർ ചാറ്റർജി വി കെ ഗോഗക് ശിശിർ കുമാർ ദാസ് കെ എം ജോർജ് പോലെയുള്ള പല റൈറ്റേഴ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ ലി
കോമ്പിനേഷൻ റിലേഷനിൽ നമുക്കതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെൽഡൺ പൊളോക്കിൻ്റെ ഒരു വിയോണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻഡ്യ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ കൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റ് പല ലാംഗ്വേജുകളുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പല ലാംഗ്വേജുകളും ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ റിലേഷൻ അല്ലെ റിലേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഡ്യ ലിറ്ററേച്ചറിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പുള്ളോക്ക് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഓരോ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബോർഡർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ ശരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് ഒരു ലോകം മുഴുവനും നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബോർഡറുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏരിയ തിരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന തിയറികളും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന പ്രാക്ടീസുകളും ഹിസ്റ്ററിയും എല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റീ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൊള്ളോക്ക് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദൻ ഈ എസ് എ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ജിനിയോളജി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിനിയോളജി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിനകത്ത് ആ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഐസൊലേഷനിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനാഷണലിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പാറ്റേൺസ് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജിന് അത് അതിന് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് എവിടേക്കാണ് അത് കൂടി വരുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുള്ളത് ഐസൊലേഷനിൽ വരുന്നതിന് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ആ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പോസിഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ മാത്രമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാതെ ആ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പോസിഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാതെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിയും ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ അതിന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ വേറൊരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എസ് എയിൽ അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ജിനിയോളജി വേണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ ഈ പറയുന്ന സ്പീച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ ഈ ഒരു എസ് എയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നേരത്തെ പറയാത്ത ഒരു പോയിൻറ്റോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അതായത് ഈ പറയുന്ന ബുക്ക് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്ക് പൊസിഷൻസ് എസ് ഐ എസ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബുക്ക് അത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ടോട്ടലായിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എസ് ഐസ് ഉണ്ട് അതിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിനും ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് പാരഡീംസ് രണ്ടാമത്തേത് ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് 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 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വർക്കിനെ അദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എസ് ഐക്കകത്ത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു പോളിഫോണിക് നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ലിംഗ്വലാണ് അത് ചിലയിടത്ത് നമുക്കിതിന് ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു സിംഗ്ലർ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ഹോൾ എൻഡിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് പറയാം ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പോളിഫോണിക് ആണ് എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ അത് എന്താണ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർലിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊളോണിയലിസത്തിന് ശേ